नमस्कार दोस्तों सो सैगी सिविल हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज हम देखने वाले हैं परमेबिलिटी के बारे में और फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग परमेबिलिटी क्या होता है कौन कौन से होते हैं और डर से क्या होते हैं उसके बारे में जानकार लेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताए कि अगला वीडियो हमें किस पर चाहिए पहले आप स्क्रीन शॉट निकालें और हम शुरू करेंगे ठीक है सो सैगी सिविल नो बकवास नो ड्रामा ओनली स्टडी तो शुरू करेंगे परमेबिलिटी परमेबिलिटी का मतलब होता है के क्या होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिट द फ्लो ऑफ फ्लूड थ्रू इट इंटर कनेक्टिंग वायर्स इट इज कॉल्ड एज एन परमेबिलिटी मतलब जो फ्लूड का फ्लो होता है जो इंटरकनेक्टेड वायोड के बीच में से होता है सॉइल में उसे हम परमेबिलिटी कहते हैं इट इज ऑल्सो कौन एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ठीक है फ्लो होता है फ्लूड का मतलब कोर्स ग्रेनेडर सॉइल में वो ज्यादा होगा फाइन ग्रेनेड में कम होगा तो परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेनेडर ग्रेटर देन परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन का इधर एक छोटा चार्ट दिया है सॉइल की उसका यूनिटी परमेबिलिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड ग्रेवल में वन सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा होती है सैंड में वन वन टू टेन रेस्ट माइनस थ्री तक होती है सेंटीमीटर पर सेकंड सेल्ट में टेन रेस्ट माइनस थ्री टू टेन रेस्ट माइनस सिक्स होती है और क्ले में मिनिमम होती है बहुत ही क्वेश्चन होता है क्ले इसलिए परमाबिटी कम होती है लेस देन टेन रेस्ट माइनस सिक्स कई बुक में टेन रेस्ट माइनस सेवन भी दिया है तो हो गया बेसिक उसके बाद देखेंगे डार्सिलो क्या है डार्सिलो एज पर डार्सिलो फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन इन होमोजीनियस सेचुरेटेड सॉइल मास वेलासिटी ऑफ फ्लो थ्रू सॉइल मतलब वी अब इस डायरेक्टली प्रोबेन टू हाइड्रोक्रेडेड आई इट इज अ डायमेंशन लेस होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब क्या होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ होता है नोमिकल में देखेंगे तो एच वन माइनस यूज टू मतलब एच अपन एल हेड लॉस उसे सीपेज लॉस करती है सीपेज हेड अपन लेंथ ऑफ क्लोइंग स्वाइल एच अपन एल मतलब अपस्टेम का हेड एच वन हो गया डाउनस्टेम का एच टू हो गया हेड लॉस हो गया एच वन माइनस एच टू यम यन और एक क्यू डिचार्ज है उसे हमने नाम दिया तो वी अब क्या हो गया स्वाइल वैस स्वाइल और क्या परमाबिलिटी हो गई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्वाइल आता है ये ठीक है तो फॉर्मूले के अनुसार और ये सेंटेंस के अनुसार वेलोसिटी ऑफ फ्लो सॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इधर हमने जो कांस्टेंट लिखा उसे कहते हैं परमाबिलिटी के तो वी इज इक्वल क्या होगा कि मीन्स कोई बीच में परमाबिलिटी और परमाबिलिटी सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड में हम उसे डिनोट करते हैं वी इज इक्वल टू क्या तो एवरेज क्या होगा देखो क्यों मतलब डिस्चार्ज पास होता है तो डिस्चार्ज क्या होता है एरिया टू वेलासिटी होता है तो वेलासिटी के लिए क्या है पुट करने के तो ए वी इज इक्वल क्या है मीटर के ऊपर सेकंड आ गया V का मतलब क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसे कहते हैं उसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो गया फ्लो वेलोसिटी डिचार्ज वेलोसिटी सरफेस सुपरफिशियल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हम उसे कहते हैं डिचार्ज क्यू इज इक्वल टू ए इन टू बी के आई ए क्यू इज इक्वल टू के आई ए हो गया तो डार्सी एजम्शन क्या है तो स्वाइल सचुरेटेड होनी चाहिए होमोजीनियस हुई चाहिए और लेमिनार फ्लो होना चाहिए लेमिनार फ्लो कंडीशन हो गया डार्सी लॉ तो उसके बाद देखेंगे हम आगे निकला आपने नोट डार्सी लॉ इज नॉट वैलिड इन ग्रेवल एज फ्लो थ्रू ग्रेवल इज टर्बुलेंट रेनोल नंबर फॉर लेमिनर फ्लो इन सॉइल इज लेस देन ग्रेवल में डार्सी लॉ में ज्यादा होता है वन से तो उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते इधर क्या लिखा है देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लू कंसिडर्ड अब इज एवरेज और रिचार्ज वेलोसिटी एज इट पासिस थ्रू द टोटल एरिया ऑफ सेक्शन बट इन एक्चुअल क्या होता है बट इन एक्चुअल फ्लो ऑफ फ्लू टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वायर्स ऑफ द मीडियम एरिया ऑफ इज कम्पेयर टू लेस देन द टोटल एरिया ऑफ द सेक्शन हेंस ट्रू वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज मच मोर देन एवरेज फ्लो वेलोसिटी ट्रू वेलोसिटी क्यों एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी क्यों सिपेज वेलोसिटी वी और वी हो गया एक्चुअल में क्रॉस सेक्शन एरिया वायर्ड का ही होता है तो क्यू क्यू हो गया तो ये इज गुड क्या हो गया लेंथ ऑफ सर और लेंथ ऑफ वर्ड हो गया एल इज गुड ये भी हो गया डिचार्ज सेम क्यू बाय बोथ एवरेज एंड ट्रोलिस ट्रू और एवरेज वेलोसिटी डिचार्ज सेम होता है क्योंकि इधर क्यू एवरेज और क्यू ट्रू और सिपेज होता है इधर क्या कहते हैं विवार टू ये कहते हैं मतलब ये और वी एस इंटू एवी कहते हैं इसे क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और एवी हो गया एरिया ऑफ वाइड हो गया ठीक है एक हो गया ट्रू और एक्चुअल और सिपेज वेलोसिटी हो गया और ये क्या हो गया वेलोसिटी अपलो हो गया वी बार तो हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो वी एस अपॉन वी बार हो गया और ए अपॉन ए हो गया तो वी एस और वी बार इज इक्वल टू नॉमिनेटर डिमिनेटर को एल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो एल अपॉन ए वी एल वी हो गया वी एस अपॉन वी बार इज इक्वल टू इसका मतलब हो गया वैल्यूम ऑफ साइड इसका मतलब हो गया वैल्यूम ऑफ वाइड हो गया वैल्यूम ऑफ वायर डिवाइडेड बाई वैल्यूम ऑफ साइड कर देंगे तो आपको मालूम है पोरोसिटी होता है तो ये सपन विभाग इज बना पाउन मीटा 
उसके बाद जब देखो नोट इन केस ऑफ पार्शली सेचुरेटेड सॉइल पार्शली सेचुरेट होंगी तो हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन पुट कर देंगे तो वीएस इज इक्वल टू वीआर अपॉन ईटा इनटू एस आता है उसके बाद स्क्रीनशॉट निकालो अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ वीआर प्रो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडिएंट होता है और सीपी वेलोसिटी भी ग्रेडिएंट से होता है तो वीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आएगा वीएस इज इक्वल केपी आएगा इधर केपी जो आता है कोएफिशिएंट ऑफ उधर परमाबिलिटी आता था उससे में कहते कोई भी ऑफ परकुलेशन आता है उसका भी एक होता है यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड वीएस अपन विवार इज गुड केपी आई अपन के इंटू एन इज गुड वन अपन इट आपको मालूम है तो क्या हो गया ए आई से आई गया मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडेंट गया तो केपी इज क्या अपोनियन इधर भी जरूरत है वन तक आती है तो केपी इज ग्रेटर दैन के मतलब कोई भी ऑफ परकुलेशन इज ग्रेटर दैन कोई भी ऑफ परमाबिलिटी होता है के इंडिकेट्स एवरेज फ्लो वेलोसिटी थ्रू सॉइल यानी केपी इंडिकेट सीपीज एक्चुअल वेलोसिटी थ्रू हाइड्स होता है ठीक है तो फैक्टर्स अपेक्टिंग परमेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इस फॉर्मूले के फॉर्मूले में समझाई दिए आपको ध्यान में रखना है इस ध्यान में रखने के बाद आपको सब आ जाएंगे इधर सेंटेंस क्या दिए वन लाइन क्वेश्चन है एमसीक्यू में पूछ जा सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए के इज इक्वल टू डिस्क इंटू इक्यू ओर वन प्लस सी इंटू गैमा अपन यू एफ फ्लूड इंटू अदर फैक्टर होते साइज ऑफ पार्टिकल डी मतलब डायमीटर ऑफ पर्कल बढ़ गया तो सर्फेस एरिया कम होता है फ्रिक्शन कम होता है रेजिस्टेंस कम हुआ है मतलब परमाबिलिटी इंक्रीज होगी मतलब फ्लो थ्रो सॉइल इंक्रीज होगा तो के इज डायरेक्टली प्रॉफिट डिस्क होता है रपनेस इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है तो परमाबिलिटी डिक्रीज होती है वाइड रेशो का नो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इधर इस न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि इस डायरेक्टली वन प्लस हो गया फॉर न्यूमेरिकल फॉर सेम सॉइल एंड फॉर सेम फ्लूड के वन अपन केट यूज यून के वन प्लस यून डिवाइड बाई टू क्यू अपन वन प्लस इटू आता है एंट्रप्ड एयर एंड गैसेस उसमें होंगी सॉइल में तो एयर एंड गैसेज इंक्रीज हो गया तो रजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो वाटर कम आता है तो परमाबिलिटी भी डिक्रीज होती है इंप्रूव ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टर इंक्रीज होता है परमल डिक्रीज होती है डिग्री ऑफ सेचुरेशन इंक्रीज होता है मतलब एयर डिक्रीज होता है उसमें से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो परमेबिलिटी इंक्रीज होती है विस्कोस इंक्रीज हो गया रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया विस्कोस क्या होता है रेजिस्टेंस फ्लो होता है तो परमल डिक्रीज होती है टेम्परेचर क्या होता है ये गेट को पूछा था टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद कोहिजन होता है जो तो कोहिजन डिक्रीज होता है पार्टिकल में उसका मतलब कोहिजन डिक्रीज हो गया मतलब बॉन्डिंग बॉन्डिंग कम हो गया उसका तो विस्कोसिटी भी कम होती है विस्कोसिटी कम मतलब रेजिस्टेंस कम मतलब परमाबिलिटी इंक्रीज हो गई उसके बाद आता है यूनिट वेट ऑफ लिक्विड डेंसिटी यूनिट वेट ऑफ लिक्विड होता है क्या हमारा तो इंक्रीज होने के बाद उसका कॉम्पैक्टनेस इंक्रीज होता है यूनिट वेट मतलब फ्लो ईजी होता है और लिक्विड डेंसिटी इंक्रीज होती है तो कॉम्पैक्टनेस इंक्रीज होता है फ्लो ईजी होता है तो परमाबिलिटी इंक्रीज होती है एडसर वाटर एडसर वाटर इंक्रीज होने के बाद स्पेस क्या होता है डिक्रीज होता है मतलब एडसर वाटर जाना पहले वाइड ऑफ ई था उसके बाद एडसर वाटर के बाद ई हो गया तो स्पेस डिक्रीज हो गया मतलब परमाली डिक्रीज होती है तो ई ई डेस इज इक्वल क्या आता है ई माइनस जीरो पॉइंट वन ऐसा है उसके बाद हम देखेंगे लास्ट वाला टाइप्स ऑफ कैटन एट सर्ड ओवर मिनरल कॉम्प्लेक्स परमाली ऑफ मीडियम इज ऑल्सो अपेक्टेड बाई द टाइप ऑफ कैटन प्रेजेंट ओवर द मिनरल कॉम्प्लेक्स मिनरल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी परमाली डिक्रीज होती है परमाली डिपेंड होती है फॉर मोन्टोमोरल एंड मिनरल के प्लस लेस एन ए प्लस लेस एन एच प्लस लेस एन सी टू प्लस एंड फॉर केवल एन ए प्लस लेस एन के प्लस लेस एन सेवल लेस एन एच प्लस मिनिमम परमाबिलिटी आती है नोट क्या आता है देखो परमाबिलिटी ऑफ द सोडियम क्लेज कम्पेयर टू लेस हेन्स इट इज जनरली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल इंप्रेस स्कोर ऑफ अर्थ एंड टू एवर सिटीज दट्स वाई इट इज ट्रीटेड बाई सॉल्टी वाटर अपटर प्रिपरेशन एन एसीएल डैम सेंट्रल इंप्रेस स्कोर एन ए प्लस मतलब डैम हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो परमाबिलिटी कम होनी चाहिए पीसीपीज कम होना चाहिए इसलिए उसकी मिनिमम परमाबिलिटी होनी चाहिए उसमें से वाटर पास होना चाहिए इसलिए हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं इंप्रेस स्कोर ऑफ डैम तो एवर्ड सेपिश करने के लिए उसे हम सॉल्टी वाटर एन एस से हमें उसे ट्रीट करते हैं क्योंकि एन एस की परमाबिलिटी बहुत कम है तो ए हो गया परमाबिलिटी के बारे में और उसके फैक्टर्स अपेक्टिंग ऑफ परमाबिलिटी कौन कौन से अगला वीडियो हम देखने वाले स्टार्टी पर सॉइल के ऊपर के तो हमें जरूर बताया वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद दोस्तों